Bazı duygular hep aynı kalır. Sen böyle devam et, benden haber bekle. Hayır, benim abim saftır. Aslında ben senin boşanmanı uzun zamandır bekliyordum. Kızılcık Şerbet'e yeni bölümde neler olacak videomuza geçmeden önce doğanın sahneleri artsın diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti dizisinin resmi ikinci fragmanı da yayınlandı ve kafamızda yeni bölüm şekillenmeye başladı. Ancak fragmanın altındaki yorumlara bakınca dizinin gidişatından memnun olmayan ve hatta biraz soğuyan izleyicilerimiz dikkat çekiyor. İlk olarak görkemden başlamak istiyorum ve bu karakterin yaptığı sınsı planlar zaten hepimizi sinirlendiriyor ancak yeni bölümde işler daha da karmaşık hale gelecek. Görkem Fatih'in planlarını fark etmeye başlıyor ve bu durum ona daha da tehlikeli bir hale sokuyor. İzleyicilere en çok gerilme sok. Sebep olanlardan biri bu olacak çünkü Görkem'in daha tehlikeli bir hal alması dizinin hayacanını iyice artıracak. Fatih'in de yakında Görkem'in gizli yüzünü göreceğini düşünüyorum. Ömer ve Abdullah arasında ipler gerilmeye başlıyor. İki güçlü karakterin şirket içinde karşı karşıya gelmesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor ve bu gerilim sahneleri dizimizi de heyecanlandırıyor. Ömer'in bugüne kadar her türlü duruma rağmen sakın kalabilmesi oldukça şaşırtıcıydı ama artık 72. bölümden sonra Ömer'in büyük bir sinir krizi geçireceğini düşünüyoruz ve bu krizin temel sebebini Fatih'in çevirdiği oyunlar olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ömer yaşadıklarından artık daha fazla kaldıramayacak. Şimdi Cansu ve Fatih ikilisine geçelim. Yeni bölümde bu iki karakterin birlikte olduğunu göreceğiz ancak beni asıl düşündüren Fatih'in bu planı ne ara yaptı? Eğer bu ayarlanmış bir durum değilse bu kadar tesadüf kimseye inandırılmaz. Fatih'in böyle bir oyun oynaması doğaya olan hislerini nasıl etkiler? İleride Fatih ne gibi pişmanlıklar yaşayacak? Bunları göreceğiz fakat bana sorarsanız Fatih'in bu durumdan çok da memnun kalacağını sanmıyorum. Mustafa'ya gelirsek yeni bölümde onun da başı belada olacak, yardımının koştuğu bir kadın evliliğini zora sokacak ve Mustafa ve Nilay arasında büyük bir kriz yaşanacak. Ancak bence bu kriz onların birbirlerine daha da sımsıkı bağlanmasına neden olacak. Zor zamanlar geçirecek olsalar da Mustafa ve Nilay'ın sonunda bu süreci atlatacağını düşünüyorum ve tekrardan birbirlerine sıkı sıkıya sarılacaklarını düşünüyorum. Bu ikilinin ayrıca Mustafa ve Nilay'ın bu çıkışı kendilerine birbirlerine saygısı ve sonsuza kadar inanmaları diziyi oldukça duygusal anlar katacak. Cemile gelirse Kıvılcım'a karşı hain planlar yapmaya devam edecek. Yeni bölümde Kıvılcım'ın telefonunu kopyaladığını göreceğiz. Bu oldukça tehlikeli bir adam. Çünkü Kıvılcım bundan habersiz bir şekilde büyük bir tehlikenin içine çekiliyor. Cemal'in gerçek yüzünü artık gizlemeyeceğini ve maskasını yavaş yavaş düşmeye başlayacağını düşünüyorum. İzleyiciler olarak bu sahneleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Doğa cephasına gelirse Giray'ın artık doğaya karşı oyun oynamayı bırakacağını düşünüyorum. Peki arkadaşlar sizler de öyle düşünüyor musunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Doğa en kısa sürede bu evliliği sonlandıracak ve kendisine odaklanacak. Zaten Giray'la olan evliliğinin başından beri sağlam temellere dayanamadığını biliyoruz. Bu noktada doğanın yeniden kendine döneceğini ve hayatını toparlayacağını görmek izleyicilere büyük rahatlama getirecek. Mary ve Abdullah meselesine gelirsek bu ikili arasında da bazı şeylerin yaşanacağını söylemek istiyorum fakat bunun çok olası olmadığını düşünüyorum. Abdullah'ın Alevi düşündüğünü ve Mary'ye yaklaşmaktan kaçınacağını tahmin ediyorum ve Mary ile aralarında bir şey yaşanmayacak. 
Ama bundan sonraki Mary'nin konakta kalması nasıl pembe hanımı ve konaktakları etkileyecek onu da izleyip göreceğiz arkadaşlar.